നീലക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി രചന ജനീഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൊയ്യേരി ഹാനു ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളിത് ഫേക്ക് മാരേജ് അല്ലേ പക്ഷേ നിയമപ്രകാരം വൺ ഇയർ ആവാതെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ആയാൽ അവൾ എനിക്ക് വിട്ടുതരാൻ നീ തയ്യാറാവൂ അതോ അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ മനസ്സ് മാറൂ എന്നവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിലച്ച പോലെ അറങ്ങാതെ നിന്നു അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു ഞാൻ അതിന് എന്തു മറുപടി എടുക്കുന്നറിയാതെ ആ കൊഴിഞ്ഞു നിന്നു പറഹാനു നീ എനിക്ക് അവൾ വിട്ടുതരുവോ ദാ അത് പിന്നത് കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് റൈസ് ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിയമപ്രകാരം അവൾ ഇവന്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണല്ലോ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ അവളോട് വല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ കാത്തിരിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മൈൻഡ് ആകെ ബ്ലാങ്ക് ആയതുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് അവളോട് ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല നീ കാത്തിരുന്നെന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തോ എന്ന് എന്നെ തടയുന്ന പോലെ തോന്നി എന്തോ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത പിടികൂടിയത് പോലെ ദേ മൂവർ സംഗതി താഴേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും ഹാജരായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് ഇബ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ റേസി അജുവിനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇപ്പൊ നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അജു ഇനി ഈ ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഉത്തരം സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു വെച്ചേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തലവിനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും അവർ റൂമിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവനൊരു മറുപടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഓർത്ത് തലയും താഴ്ത്തി നിന്നപ്പോഴാണ് പോയ റേസി തിരിച്ചു വന്ന് ഡോറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തലയിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പോയത് അവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അജുവിന് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെന്തായാലും പിന്നെ നോക്കാം ആദ്യം താഴെ പോയി ഡാഡിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരട്ടെ താഴെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയെന്നാ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ഫാമിലി അജുവിന്റെ ഫാമിലി പിന്നെ ഐറിയും റൈസിയും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ മാത്രമേ എത്രയും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെയും അജുവിനെയും ഡാഡി സോഫയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും നിന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നെ കണ്ടതും എല്ലാവരും എന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്ന പോലെ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ നടന്ന് ഡാഡിക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്നു ഇപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം എന്നിൽ തന്നെയാണ് ഇനി എന്റെ മൊഞ്ച് കണ്ടിട്ടാണോ എന്തോ എന്തോ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ നോക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരോടായിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാതെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോമന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ നീ എപ്പോഴാടാ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചത് നിന്റെ കല്യാണം നടന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന എനിക്ക് നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിയുമ്പോഴാടാ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് വിവരം അറിയേണ്ടത് ഏഹ് നീയും നിന്റെ ഡാഡും കൂടി എന്നെ അറിയിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടത്തിയ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം ഹോയ് എന്റെ മോമ ഫുൾ പവറിലാണല്ലോ നിങ്ങളെപ്പോഴും സെന്റി അടിക്കാൻ പഠിച്ച് മോം പ്ലീസ് ഡോൺ ആക്ട് ലൈക്ക് എ ടിപ്പിക്കൽ മോം ഈ സെന്റ് സീനോ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല മോമിനെ ഒന്ന് തടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണെങ്കിലും മോപ്പത്തി എന്നെ ടെറർ ഫേസിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ടിപ്പിക്കൽ മോം ആവുന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ മോന് ഹസ്ബൻഡ് കൂടി പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പുള്ളിക്കാരി കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ നോട്ട് ഡാഡിയിലേക്ക് തിരിച്ചു അതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചെന്നുള്ള നേരം ബട്ട് ഡാഡ് അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് മാത്രമല്ല ഡാഡ് കൊടുത്ത വാക്കിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ എൻഗേജ്മെന്റ് ഉറപ്പിച്ച് അപ്പൊ എന്റെ മാരേജിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയതിന് പകരം എന്നോട് ചോദിക്കാതെ റിസപ്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്നും എനിക്കറിയണം എന്ന് ഡാഡിയോടായി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡാഡി സോഫിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് പോക്കിലും കൈയിട്ട് നിന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാതെ ഓരോന്നോരോന്നായി ചോദിക്കുമായിട്ട് സാൺ എന്നൊരു കള്ളച്ചേരി പാസ്സായി കൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഏയ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സൺ എത്ര പെട്ടെന്നാ നീ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ എൻഗേജ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറയാത്ത എന്റെ മോന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ബട്ട് വൈ എന്തിനായിരുന്നു അങ്ങനെ നാടകം പറയാം അന്ന് അസ്മി ചെയ്ത കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് നീ ദേഷ്യപ്പെട്ട് 
എനിക്കറിയാം നിനക്കിതിന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും നീ ഇത് മുടക്കുന്ന് അതിനുവേണ്ടി നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം എന്തായാലും അവളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിന്നോട് ദേഷ്യം വരും രണ്ടുപേരിങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇക്കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തീരുമാനിച്ചതാണ് നീ കല്യാണം മുടക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് അസ്മിയുടെ ഡാഡ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നീ വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന് ഞാനൊരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് ഡാഡി നീണ്ട പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നോട്ട് അസ്മിയിലായിരുന്നു അവൾ കൈമുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് ദേഷ്യം കടിച്ച് പിടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ ചുവന്ന് ചോര തളം കിട്ടി നിന്ന പോലെയുണ്ട് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എൻഗേജ്മെന്റ് മുടക്കാനുള്ള യാതൊരു നീക്കവും കാണാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ തയ്യാറായി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെയാണ് നീ വിവാഹം കഴിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോഴൊന്നും ഷോക്കായെങ്കിലും പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് നല്ലതാന്ന് തോന്നി നിനക്ക് അസ്മിയായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ തീരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞോണ്ടല്ലേ നീ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധം മൂലം നിങ്ങൾ മാരേജ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാഡി നേരെ അസ്മിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് മോളെ അസ്മി എനിക്ക് നീയും ഹാനു ഒരേപോലെയാണ് നീയും എൻ്റെ മകളാണ് അവനെ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ ഈ അങ്കിൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനവന് താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് മോൾ റിയാലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് എന്നവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളൊന്നും മിണ്ടാ നിന്നു എന്റെ മോൾ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടേണ്ട മോൾക്ക് ഇവനെക്കാളും നല്ല ചെറുക്കനെ ഈ ഡാഡ് കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ നിന്നോട് പറയായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം നേരിൽ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ മനസ്സ് സത്യാവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയാതിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ മോള് അവൻ നിനക്കുള്ളതല്ലെന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കും എന്ന് അവൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ ഡാഡിയും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ ഡാഡിയെ തള്ളിയിട്ട് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ അലറാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട് എല്ലാവരും പകച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവളുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കതിൽ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയില്ല ഡാഡി വിചാരിച്ച പോലെ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ വിവാഹം നേൽക്കണ്ട എന്നെ മറന്ന് അവൾ പോവില്ല മറിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇല്ലാതാക്കി വീണ്ടും എന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കായിരിക്കും അവൾ ചെയ്യുന്നത് ഡാഡിക്ക് അവൾ ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അവളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ അയർക്ക് നേരെ ഓടിയെടുത്തു എന്ന് വിളിച്ചു കൂവിക്കൊണ്ട് അവളുടെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചതും അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇവ അസ്മിയെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവൾ നിലത്ത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ല് കഷ്ടങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അയറയെ തള്ളിവിട്ടതും ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അയറയെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അജു അവളെ പിടിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെപ്പോൾ എന്താ നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ കണ്ണുമിഴിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അയറ അറിയോ ഓക്കെ അവൾ നേരെ നിർത്തി അജു അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പകുപ്പ് വിട്ടുമാറാത്തോണ്ടാവും അവൾ കണ്ണുമിഴിച്ച് തലയാട്ടി കാണിച്ച് നിനക്കെന്താടി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ അസ്മിയോട് കയർത്തോണ്ട് അജു ചോദിച്ച് അതെ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത ഇവിടെ ഞാൻ സോനിന്റെ കൂടി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഐ വിൽ കിയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അയറ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അയറെ പിടിച്ചു വലിച്ച് എൻ്റെ പുറകിൽ നിർത്തി ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കടി ദേഷ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തുറച്ചു നോക്കുന്ന അസ്മിയോടായി കൈ രണ്ടും പോക്കറ്റിൽ തിരികെ കയറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അനങ്ങാതെ എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു സോനു നീ നീ എന്തിനാ അവൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അവൾ അവൾ നിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചതാ അവൾ ഇനി ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് നിന്നെ വേണം സോനു എനിക്ക് നിന്നെ വേണം അതിനെ അവൾ ചാവണം അവളുടെ ദേഷ്യത്താൽ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കോളിൽ കൈവച്ച് എന്നെ കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടുന്നവരിലൊക്കെ അവളെ സഹതാപത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നിൽ അവളോട് ഒരു തരി സഹതാപോലും തോന്നിയില്ല മറിച്ച് അവളോട് പുച്ഛമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഡാഡി ഡാഡി പറ സോനിനോട് അവൻ ഡാഡി പറഞ്ഞ കേൾക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഡാഡി പറഞ്ഞ കേൾക്കും പറ ഇപ്പൊ പറയാൻ എന്റെ അടുത്ത്
എൻ്റെ സ്പീഡിലുള്ള വരവ് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് മറക്കെ തുറന്നു വെച്ച് ഗേറ്റ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഹീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് പതിവാണ് അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡാഡ് ചെയ്ത സെറ്റപ്പാണ് ഇതാവുമ്പോൾ എൻ്റെ വരവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് റിമോട്ടൊന്നും ഞെക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഗേറ്റ് കടന്നു ഞാൻ നേരത്തെ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ വണ്ടി എടുത്തു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ കോ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ സീറ്റിലാമ്പോൾ ചാരിയിരുന്ന് കണ്ണ് മടിച്ചിരിക്കുന്ന അയറയെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ കോപ്പിന് സ്പീഡ് അലർജിയുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പതിയെ വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്തു അപ്പോൾ മെല്ലെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഒന്ന് ആഞ്ഞു ശ്വാസം വിട്ട് തന്നെ നോക്കി നോക്കുന്നുണ്ടില്ല ഇവൾക്ക് വായ തുറന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വന്ന് കണ്ണ് കാണാത്തോണ്ടാ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചത് എൻ്റെ ഓവർ സ്പീഡ് കാരണം ഇവളെങ്ങാനും വണ്ടിയിൽ ഓമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഇവളെ കൊണ്ട് വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇറക്കി വിട്ടേനെ ഞാൻ പിന്നെ നോർമൽ സ്പീഡിൽ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും അവൾ യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ വേറെ ഏതോ ലോകത്തെന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നേരത്തെ സംഭവിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അയറ അറിയോ ഓക്കെ അവളുടെ മൗനവൃത്തം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചെങ്കിലും അവൾ നോ റെസ്പോൺസ് അയറ അറിയോ ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും അവൾക്ക് യാതൊരു കൂസിലും ഇല്ല ഡീ എന്ന് ഞാൻ ഉറക്കാൻ അറിയപ്പോൾ അവളൊന്ന് ഞെട്ടിക്കൂടെ എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് മെല്ലെ വിളിച്ചുകൂടെ സോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ആഹാ ഇതാ അപ്പം നല്ല കഥ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ തൊണ്ട കറിയിട്ട് അവൾക്കൊരു കുലുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നോക്കി മെല്ലെ വിളിച്ചുകൂടെ എന്ന് നിന്റെ ആരെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡി ആയിപ്പോയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്നെ ഒന്ന് മിഴിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഷോക അടിച്ചിരിക്കാൻ നിന്റെ ആരെങ്കിലും ചത്തോന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷോക അടിച്ചിരുന്നാണെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അത്രയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രം നിന്റെ ചെവിയുടെ ഫ്യൂസ് പോയതൊന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്തൊക്കെയോ തപ്പിത്തണയോട് പറയാനൊരുങ്ങിയതും ഞാൻ ചൂണ്ടുവിരൽ ചുണ്ടിൽ മുട്ടിച്ച് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല എനിക്കറിയാം ഇന്ന് നടന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നീ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് എന്ത് അങ്ങനെയല്ലേ അതെ എനിക്കിപ്പോഴും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അസ്മിത അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന അവൾക്ക് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ കാര്യമായിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് പ്രേം മൂത്ത് വട്ടായതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവൾക്ക് നിന്നോട് അത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടും നീ എന്തേ അവളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നു അയറ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളു പിന്നെ എനിക്കതിന് മറുപടി അന്ന് അവരെ രൂക്ഷമായ നോട്ടമാണ് അതിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്മിയുടെ നോട്ടത്തിനേക്കാളും തീക്ഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്നു അവനെ ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ പുറത്തു നോക്കിയിരുന്നു നേരത്തെ അസ്മി കാണിച്ച പ്രകടനം കണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതായി പോയി അവൾക്ക് എന്തോ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവൾക്ക് ശരിക്കും സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അതേ അവസ്ഥയിലല്ലേ എനിക്കും സോയുടെ അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് ഞാനൊരിക്കലും സോയെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ സോ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾക്ക് സ്വന്തമായ എൻ്റെ ഉള്ളം തകരുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഞാനിതുപോലൊന്നും പ്രതികരിക്കില്ല അവൾ ഇന്ന് എന്നെ കൊല്ലാൻ പോലും മുതിർന്നിരിക്കുന്നു അത്രയ്ക്കും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അവൾ അവൾ ഇനി നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് വിഷക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് കാറ് കയറുമ്പോൾ കൊടുന്നനെയുള്ള സോയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ അവരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി വിശക്കുന്നുണ്ടോന്നോ ഫംഗ്ഷന് വന്ന് നല്ലോണം ചാമ്പാൻ വേണ്ടി ഉച്ചക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് വന്ന എന്നോടാണോ പാല ചെറുതായിട്ട് ഫുഡ് തട്ടിയതാണ് എന്നാൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ അവനോട് അദ്ദേഹം തലയാട്ടി നീ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തുള്ളിച്ചാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോയുടെ വീട്ടിൽ പാർട്ടി ഹാളിൽ ബൊഫേൽ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ തട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സോയുടെ ഡാഡി ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തിട്ട് ബോംബ് ഒട്ടിച്ച് അപ്പോഴത്തെ ഓരോ പ്രശ്നം കാരണം വിശ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളി തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ അവനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഓഫർ തരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ല 
ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഡിഷസൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ജോക്ക് നേരെ മെനു കാർഡ് നീട്ടിയപ്പോൾ അവൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്ററോട് അവൻ്റെ സ്ഥിര സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഓ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളി കൊടുത്ത സ്ഥിരം കസ്റ്റമറാണല്ലോ ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നത്തെ പോലെ വയലിനൊക്കെ പിടിച്ച ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വയലിനും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫുഡ് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശാന്തമായ രീതിയിലുള്ള വയലിനൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള വൈബ് ഇന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി അന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാഷിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് വയലിനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഫുഡും കഴിച്ചില്ല നിനക്ക് അജുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോയുടെ ഈ ചോദ്യം അജുവിനെ കുറിച്ചോ അവനെ കുറിച്ച് ഞാനെന്ത് പറയാൻ അല്ല ഇതിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാം ഓ അവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അപ്പോൾ പറയാൻ ആ ആൾ കാട്ടുകൂഴിയാണെങ്കിലും അവനെ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈസ് എ ഫണ്ണിയസ്റ്റ് കൂൾ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സം ഗൈ അവൻ്റെ പ്രസൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൊത്തം പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയം പോകുന്നേ അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇനഫ് ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ വാതോരാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ എന്നോട് ഇനഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ചിക്കൻ പീസിൽ കുത്തിയിറക്കി എടുത്തിട്ട് വായിലിട്ടിട്ട് ആരോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കുന്ന പോലെ ചവച്ചരച്ച് തിന്നുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ദ പോയിന്റ് ചിക്കൻ അൽ കോഴി അജു ഇതെന്താ അപ്പൊ കഥ ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ ഫുഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വാഷ്റൂമിൽ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ജോ ബിൽ പേ ചെയ്ത് ടിപ്പും കൊടുത്ത് വാഷ്റൂമിൽ പോയി പിന്നീടുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ മൊത്തം സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഞാനാണ് എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ച എൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടും ഞാൻ ഇറങ്ങാതെ കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്ട് ജോ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പുരികം പൊക്കിക്കൊണ്ട് എന്താ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ടി ഡോറ് തുറന്നിറങ്ങി അയറാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തിരിഞ്ഞളിക്കുന്നതാണ്ട് ജോ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതേന്ന് പറഞ്ഞു ജോ നിന്റെ ഡാഡ് എങ്ങനെയാ മാരേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ റിസപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് എന്തു ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഇതിലൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒന്നും ഉത്തരം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ബട്ട് നാളെ അതിനുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരിക അതുവരെ നീ ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ആശ്വാസം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ലേറ്റായി പുഞ്ചിരിച്ച് അവനോട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മച്ചി നീ സ്കൂട്ടി എടുക്കാൻ എന്തിൽ പോയതാ രാവിലെ എൻസ് വാങ്ങുന്ന ഡ്രൈവർ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൾറെഡി ഞാൻ ആകെ പിരാന്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മച്ചിയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് റൂമിൽ ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആയി കിടന്നപ്പോൾ പാർട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഷാദിയിൽ ആമിയും കോൾ ചെയ്ത് തന്നെ വീണ് ചോടിപ്പിച്ചതും ജോയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നല്ല നാല് തെറി പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടും ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയി തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം